përshëndesim këmë momente Zotin Gjerish Bojagji që nga është bashkanë gjithë, dërë përshëndetja. Mirë dita. Mirë se erdhët Zotin Bojagji. Ta njësë nga kjo e fundit, me qënë se ka debat shumë të madhë dhe mbi gjitha ka përplasja institucionale. U duk gati gati si në një moment, si kur parlamenti vërtet do të shkonte drejt votimit për shkarkimin e presidentit të Republikës. Po, do doja të vendosje pak në kontekst këtë gjithë, mos harrojmë që kemi një prezident i cili është emruar nga kjo majorans, dhe më thënë janë dy, për në ndimin të më dy loj hajdutës, që bënë një pazar dhe ta një pazar është prishu, që t'jemi të qartë. Kështu që në këtë këndë vështrim, të kuptojmë që nuk kemi të bëjmë me palë për me ndimin të më të mira në asë një anë në këtë rast, kemi të bëjmë me dy palë që luftojmë për interesat e tyre politike të mbushtë Më specifikisht, unë mendoj që presidenti bëri gabim me atë që bëri me datën e zjedive, personalisht, por nga anë atjetër mendoj që kjo që bëmë pësëja duke e shtyrë afatin, duke e zgjeruar atë që të cilin në pretendon që do të shkarkoj, është të është një teatër politikë, sepse presidenti si ta shkarkosh për një gjithë, si ta shkarkosh për dhjetë gjera, njëherë do shkarkohet. Nuk është që do marri... Po mund të ashojmë si mungesë argumenti për të parën dhe për të jeke për të përshkuar prova? Po është të shiko, mund të jetë mungesë argumenti, por në të jemi të... të 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 dhe nuk mund shkarkosh presidentin, pa pas të një gatë kushtetuse e cilat miratoj vendimin e parlamentit. Shqy që parlamentit sot mund blidhet, teorikisht, votat i ka ata shkarkoj presidentit, me apo pa argument është tjetër gjë, dhe pra pa i vendim i parlamentit dhe ishte i pa vlerë, sepse gjukata kushtetuse nuk eksistohet. Do të bëjmë shkarkim politik në parlament, sot ullësi manja, që farë vlerë e ka? Sepse nuk është shkarkim de facto, është shkarkim politik. Për ta kam për shtypje në vetja vlerë është për të reguar presidenti për motivet e veta ka mbajtur një qëndrim godja agresiv këto muajt e fundit dhe kjo përbën një loj oponence institucionale e cila sot mungon nga opozita politike që është ose reale që e fërën opozita do më thënë që jo që është në parlament, po që është opozita politike dhe duke qënë se presidenti ka mbajt një lethemi një dinamik më agresive me ndoj që kjo është një mënyrë për ta indimiduar Po prapë duhet të theksoj, kjo është një loj brënda të njëtës palë, brënda të palëve të cilët kanë kryur këtë problemë. Dhe nëse do avancoja më tej me logikën, në rase parlamenti do të bënd të shkarkimin politikë si kurse ka parelejmë ruar kreju i këti komisioni ullësi manja, automatikisht do të 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 mos njohje e institucionit të presidentit, ose vetë presidentit meta nga nga e parlamentit. Qëfar do të mund të prodhon të kjo? Po, pa dushim që... Se qëfar kuptimi ka të shkarkosh politikisht dhe pasajt ma është në shqyrtim dekretet ose mos dekretimet e ti? Kam për shtypjen që Partit Socialiste në këtë moment të duket më shumë me interes që të mbajt karikuar këtë se debat shkarkimi dhe shkeljesh dhe se sa të mari vendimin, sepse momentin që e merë vendimin prap do të regoj pa fuqish, në mund do të regoj dopsit në vetë, sepse është dopsi kur ti e shkarkon parlament dikë, po në fakt fizikisht dhe konkretisht personi vazhdo në tjetë në pozicion. Kështë që në këtë këndë vështrim, mi interesohën më shumë këtë debatë dhe një që në të hargjëm kohën me këtë dhe debatë, jo se zvlenë po, dhe të heqi për zëmë të shmangi debatin për bugjetin. Në Shqipëri u miratu, po miratohet, apo se u miratu bugjetin, praktisht u miratu, dhe nuk kemi debatë, dhe leket tona, për qa do hargjohen, si do të investojmë, si do të shëqëria për para, do investojmë të rrugët, të karsimit, të shëndecia, shkaloj e gjitha pa debatë. Sepse me një opozit të plot në parlament, ne kemi për cilë sansa parlamentare dhe rinorë të parat në gjesit, kur vinde puna për debatin për bugjetin. Pa varsisht se që farë ndryshon dhe dhe që farë prodhon të, por debatin shvilloj. Unë mendoj që është më mirë që të bisedojmë dhe debatojmë, pa varsisht se palam për shtetë bënd që farë dojë, se sa mos flasim farë dhe mos paktën ato që duen të të gjenë nga qytetarët, mos gjenë dhe mos din Kemi këtë shtyrja të afatave të Komisionet e Timorë për shkarkimin e presidentit. Kemi një shtyrja të situatës e emergjensës të fatkesis naturore gjithashtu në pramverë, për cilën qeveria është akuzuar se e bën qëlimisht për të mos plëtsuar në të kërkesat e bundes tagut, për të shmangur debatin, për bugjetin që ju përmëndët pak më parë, për të shmangur edhe shumë qështje tjera dhe për të ambajtur fokusin të pasojat e tërmetit dhe gjithë qëfar duhet bëhet dhe si kurse për fatë të keqe edhe u parelej mërua, ndodhë diçka tjetër dhe pasojat e tërmetit gati-gati harohen, pra lijenë në hares. Qëfar ndodhë? Miratohet ligje antishpifja nga ana e parlamentit, duket si një ligje i drejt për drejt i kryeministrit edhe i rama, i cilish investuar jo pak në të. 
ka produar reagimet jashtë zakonshme faktorit nërkomtar, shoqatave të gazetarve, të vetë medjave në Shqipri, pati edhe një protest, pra aqë sa ishte mundësi që të zhvilloj, por asë gjënë nuk më dryshoj edhe në këtë. Doja një gjukim së pari për këtë limit që ju thash, që duket si kur është vendos një lojtë rau dheri në pramë verde, pasaj diçka do të ndodhi. E gjukoni kështu? Besoj se po, unë do thoja që duket qarë që qeveria nuk ka më një vizion. Partia në pushtet është duke menagjuar kriz pas kriz dhe ras pas raste. Nuk ka një projekt për Shqiprin si do zhvillohet, nuk ka mekanizma dhe integritet institucional për të zbatuar politikat mirë filta zhvillimi, që përfitojnë gjithë qytetarës shqiptarë. Kështu që në këtë rast, managjohet në mënyrë taktike, e gjithë loja, e gjithë beteja, dhe është thjesht qëllim për të ndetë pushtet, asë një gjë për teksaj. Dhe në këtë këndvështrim, me shpresin që derin pra nverë, mund të rihapet që është e... Po qeverisht, themi, në mënyrë spontane, po thua? Absolutisht, nuk jo nuk asë një lojë dushimi, është e vetë mja gjë që mund të shpjegoj gjithë gjë lëvizje që bënë qeveria, dhe nuk, në më pot se tu është, ne nuk po bëjmë hapa për para, asë në integritetin institucional, asë në zhvillimin ekonomik, si që është përqëndruar pushteti ekonomik, politik, po përqëndruar dhe pushteti politik, më falë, si që është përqëndruar pushteti politik, po përqëndruar dhe pushteti ekonomik, këtu mirë që një sot arrihet, ose duke hikur, ose duke u bërë pjesë e palës në pushtet, sepse të ofrotë oportunitet e ekonomike ose punësimi, do më duke të qarë që ne nuk kemi më një ekonomi të regut mirë filt, imi një ekonomi që është kërësisht e kapur. Edhe ato që janë privat, janë të kapur se përte do marrë një leje ndërtimi, do marrë një leje kontrate nga shteti, do më ne gjithmonë më shumë pojnë centralizojmë dhe përshkojmë më brapqë në atës se si duhet zhvulluar shëqëria, që ose duhem të jemi një vënd përëndimor, që shpresoj që ne të duhem dhe të jemi, të bëhemi. Përsa i takon konkretisht për shumë ligjit antishpifi që e përmëndët? Si gjukon, erdi sepse ishte një projekt i tjil dhe erdi në këtë moment, apo ka arsye tjera? Po, muëm duket që ligjit godet kërësisht faqet e këto portalit e internetit, po për para se ti përgjigjim kësaj do dojet dhe një në kontekst. Unë jam vetë një njëri që kam vojtur nga shpifjet dhe nga baltosja, kështu që nuk duhet të them që gjithë media në Shqipëri është në regull dhe se gjithë gjithë është në regull, por sepse vuem nga një problem, nuk do të thotë se nuk ka një mënyrë të keqe dhe të mirë për të përpiju për të zhjithë probleme. Kështu që në këtë këndë vështrim, që media shqiptare ka nevoj për shumë përmisime që duhet jenë të brëndshme apo të ndikura nga ligjë e shtjetër e qështje, por a e që u duhet të themë është kjo, këj ligjë, në mënyrë të qëllimshme godet mediat e internetit, të cilat janë media që nuk, në pak më standartet e bëjes, nuk regulohen me ligjet të tila. E dyta, është një ligjë cili jep një avantajsh atyre që kanë pushtet dhe nuk jep një avantajsh qytetarit. Pse? Qëfar ka ndodhër? Se duhet të shpegoj pa kjo që po ndodhë, është një fenomen që ka njësur që nga 2013-a në thelim, sepse edhe në kohën e Berishës po ndodhë të një tendence tila, po më e zbetë. Neve kemi një problem, dhe problemi është politika, klasa politike, dhe administrata në mënyrën se si është politizuar dhe i shërpen partizën pushtet. Dhe qëfar ka ndodhur? Kur erdi kërë minister në 2013-ën, qëfar bëri? Shtoj mjetët që kjo administrat ka në dispozicion për të penalizuar qytetarën dhe biznesin. Do më thënë, në qëfë se gjoba dheri dje për një biznesi ishte 10, u bë një zetë. Në qëfë se gjoba për një qytetarë ishte një, u bë tre. E kë shumë e radhë. Do më thënë, administratës janë dhenë më shumë mjetë, më shumë armaturë për të goditur. Kure gjykone administratës që është me shkeli? Tani, pyti ashtë. Kompetenca cilat janë jashtë standarteve Europianu? E lëmë, e zëzëm për një moment që nuk ka standarte, sepse asë kush në Europë nuk i ka shku mundi e që të bëjmë këtë që bëjmë ne, për mendimit tim, në shumë raste. Këto janë shpike tona, si gjithmonë. Por shqë që fërë nërë, problemi këtu, se duhet bëjmë dhe akord, është qytetari apo administrimi? Sepse ti ke në kone zogu një gjandarë kontrolon dhe gjithë bregun. Nga blogorajat dheri në qeparon në sarantë. Gjitha zona, gjithë që prinë që veshëm. Do më thënë, këtu që është jashtë, ne kemi një politikë korruptuar, një administratë korruptuar, dhe që farë bëjnë këta? I japin dhe më shumë pushtet dhe mekanizma administratës dhe shtetit. Do më në vënd që të merën se si të pastrojnë administratën, si të pastrojnë shtetit nga korupcioni, nga punësimi nepotizmë, nga punësimi politikë, këta i japin më shumë mjetë e këta administratë që të virë të shkojtë vërë gjoba. Dhe gjoba do të thotë të zbatoj ligjën, ose që të marri lekë. Në këtë rast, ka ndodhë një të gjë, po kjo fenomen të një prek, jo thjesht një qytetar, po prek një fushë të saktuar, që prek median dhe median si domos të internetit. Unë, 
si që thash, kam vojtur nga shpifje dhe nga paltosja, do doja shumë t'i kishë ndëshkuar, nuk ndëshkohen, e di pse? Sepse, sidomos për ato që kanë partin për shtetë, mjafton të thuash një polici ti dysho për këtë personin dhe shkruaj që ti dyshon, dhe media merë që farë thot polici përveç fjallën dyshim dhe e bën... Lajnë. E bën lajnë. Atere, se të dëshkon do të media në pse hoqë fjallën dyshim? Nuk është pifje. Dekord? Dhe më dhenë, partia që është në pushtet ka shumë mekanizma për të arritur që limit për të shpifur, për të përdorur mjetet institucionale që kanë dispozicion dhe administratën, militantë ose të trëmbur për të arritur që fardo, Ndërsa ku një media investigative, si që ka shumë sot në Shqipëri. Ke arruar dhe një instrument tjetër, ato që ne shpeshe kemi shkuajt rushtria e propagandës, se sa i takon komunikimeve elektronike ose portaljeve, ka syresh një numër shumë të mafë që janë të mirë administruara. Absolutisht, po po flisja pak për pjesën më institucionale, më të strukturuar, që këta njerës e kanë media në pushtet. A i e ka kolaj të thot një segmentit policis, dysho për diçka. Dhe polici do të pun kanë, nuk e hetë do të polici në gjyqë për shpifje se dyshon. Polici prandaj është pun, që të dyshoj. Që të dyshoj, normalisht pa. Dhe e merë, tre qërë e kuna se që thotë polici, lë pjesën e parë, që është me dyshime, por nuk ka prova, koma, etjera, etjera, dhe ta bën lajmë dhe e baltos ku ndështarin që ka. Kështu që, kjo është një mjetë për të forcuar pushtetin e kërë ministrit specifikisht, po edhe të partisë pushtet, në raport me pjesën e shëqëris, opozit zyrtare ose qytetare dhe të lirë, se ka dhe shumë portale që nuk janë pjesë asë një partije, për t'i goditur, duhet të në dhe qëka tjetër. është shumë interesante, neve kemi një sistem drejtsie, sot gjdo qytetare që baltoset, në qose do që të ndihë që të ndihë rrugën, këshkon në gjykat. Nuk në pëlqen kjo gjykat, në po bëjmë gjitha të reform për të pastruar sistemi gjysor, që tjeti i pasrë dhe transparent. Në qofë se s'ke besim të reforma në drejtësi që po bënë, pëse ndërton një mekanizm tjetër që ta anashkalosh reforma në drejtësi? Ose ti dalish për para dhe mos e lejosh procesin që kërkon gjykata të zbatohet. E parë, e dyta. A e që shumë interesant është kjo. Kemi shumë portale që thonë dhe gjera që unë nuk i ledzoj. Se nuk e mbudalli që. Por, kërë ministri, kërë ka interesin politikë për ata deputet që janë në edhim që si marin votat, thot, s'kam që të bëjmë një do popullë, thot. Në regu? Po edhe këto portale, zotë i kërë ministri, që shkruen këto gjera që mund mësë jenë të regu, da i do popullë i shkon i ledzon, me të një të standart, pse kër i intereson politikisht i mban këta njëra se i do popullë, po këto portale që popullë i do, pa varsis si shkruen dhe shfar shkruen, nuk i dashka. Në mënë, ajo që ne kemi, qarta zi kemi një kërë ministri që nuk ka interes për të kryuar një standart. Êshtë një kërë minister që përdor atë pozicionin nga podiumi ti dhe mjetet që kanë dispozicion, që janë shumëta, për të goditur ato segmentet qëqëris që aji për një moment të shikon si problematike. Dhe sot, në vend që ne të bëjmë debat dhe investigime për korupcionin që përndodhë, për mënyrën si për mënajohet tërmeti që është kriza e fundit e radhës që kemi pasur. Prende për ata për mënda. Dani Gazetarit... Një harë po shumë të shkurëtër, ndodhin disa zhvillime, që gati gati e lënë harës, gjithë kaldin atërë njërës e që janë më përjashka. Duhet fullojnë betej më themeltare, të merën me fjallën e lirë dhe që do të thotë fjallën e lirë. Kjo është ajo që... Sepse nëse nuk kemi këto, nuk nëmojmë do të asë njerëzit e prekur nga tërmeti, për rastin konkret flasim, pa logar këtur pasaj për gjithë gjirat e tjera. E shë si mundësi që do të implementohet kjo ligjë në të rësin e ti, apo është një ligjë i cili do të përdoret për rastet veçanta? Po, mund të të mbasën në fillim... O, dhe fundur që do të përdoret si justifikim. Ne tendencën e kemi, historia jonë, si kultura administrative dhe shëqërore, është që në përgjësi partia në pushtet, në këtë rast partia socialiste, bën një ligjë, bën dy tre shëmbujt para prak, publik, për të reguar që ja. Në formë aksioni, pra edhe kjo është në formë aksioni? Po, dhe pas taj, fillon përdoret në njërë shumë seleksionuar, dhe do t'ju jap një shëmbu. Për para disa vite, është fillon një fushat shumë e madhe në lidhje me ndërtimin paleje. Pa. Më besoni, sot që ne po flasim, ka tre avë, dhe unë e shikoj, vetë me sytë lirë, nuk ka nevoj fare, kanë plasur ndërtimet paleje. Pak të më flasë për bashkinet i ranës. Nën petë kunë që ndodhi tërmeti, disa pa ju prishur shpia fare, po kanë dashur bënë shpi tre, i kanë shëmbur dhe pojëri bënë, sepse mendojnë që zdo paguin taksa. Disa tjerë i kanë prishur shpi të njërë qëllimshme, pavarësis e krisit kanë qënë si përfajsore për të përfituar ekonomikisht. Do më në sot që ne po flasim, vetëm në ato zona që unë kalojë... Dhe pëtja është halë gjinë të vërtet? 
Halëgjin dhe për te, janë ata që paguen taksa dhe gjithmon penalizohen. Dhe që janë nga në qadra ose janë për jashtë? Fitusit e vërtet në Shqipëri janë ata të cilët shkelin ligjin dhe bëjnë evazion fiskal. Sëpse mos arrem, dërtimet pa leje në thelp, sidomos në 10 vitet e fundit, nuk janë më të qështje zaptimi pronash. Janë shumë të rala ato. Dërtimet pa leje në thelp janë evazion fiskal. Sëpse që të ndërtosh dhe qka, do të bësh një studim, do të pagush një arkitekt, do të pagush një inginer projektus, do të pagush taksën për shtetë lokal. Dhe kër i ke bërë këto gjëra, ke bërë dhe një shpitë cilja ka një proces më këqyri dhe ka dikush përgjegjës në esër, që se nuk shkon dhe qka, po nga anë atje dhe ke kontribuar që a i tubi të vi i ujit ashtu se shduhet, që rrugë atje dhe asfaltur ashtu se shduhet. Në këtë mënyrë ne kemi një pazar me disë atyre që kanë pushtetin, një këtë rrasë shbashkia tiranës e qeveria, dhe disa individve që për pazar votash apo për qëllimet tjera, kanë filluar të bëjnë dërtime pa leje dhe duke bërë të pakte në minimum e vazion fiskal. Mos tem shkelje të kushteve urbane. Kështu që, pse të thash këtë gjë? U fillua me vrull të madhë në dërtime pa leje dhe ta një ka rrip shpërthyre për sëri. Dhe absurditeti është që nga një hanë kërë ministri delë, thot ne... Ka paralelizm atë nërëshme, se po mendoja evazioni luftën kundra evazionit fiskal, kasat fiskale, kjo është atë nërëshme, sa po neve kemi dy javë, neve kemi dy javë që kërë ministri doli, dhe nuk po e kundushtoj, nuk bërë gjithë keqe. Që tha, ne do ndërshkojmë ato që kanë ndërtuja shtandartit, ata që, se ne është të ndërtuja shtandartit, po dhe gjatë kohës që pretendon që do ndënoj dhe do ka bërë arrestime prokuroria për ata që ka ndërtu ja shtandartit, lejon të tjerë në të njëtën periud, në në preteksin se ratë tërmeti dhe ju anëshemë shpit, të ndërtojnë ja shtandartit duke ndërtu paleje dhe ja shmë qyres. Kjo është një një situash një një kontradit, një teatr, një të talësh me shqiptarë, të talësh me ato qytetarë që zbatojnë ligjën dhe duen të tëtëm një shtetë normal. Mirë, në këto, në të njëtin harë kohorë, ajo që u përmënda pak më parë, ku duke se përndodhën disa gjira që na që tërheshin vëmendin ose spostojnë vëmendin nga pasojat e tërmetit, shkarkojët Arben Malaj nga këshili, nga këshili drejtues, ose bordin bikëshurës këshili drejtues, në fakt është i bankës së Shqipëris, një ishtë socialist, po të pjusër zotin Malaj sot, unë jam socialist, në fakt, se nuk mund bëtë ish, po njëri me kontributër bërnda parti socialist, e ish kreju grupit parlamentar, ish Ministri Ekonomisë dhe Financave, e shumë e shumë pozicione të tjera. Ka qenë gati-gati emocional, si rral herë, në fakt, zotin Malaj në fjalimin e ti qoft në komision, qoft edhe në parlament, me qëta të nuk e kursyen, e shkarkuan, si e shek të lëvizje, dhe sa e drejt për argumentimin edhe nëse për shkaku nëse përse u shkarkuar? Në mendoj që Zotin Male e shkarkuar thjeshtë sepse gudzonë të të mbanë të qëndrime, personalisht. Nuk të them që jam gjithmonë dhe akord me qëndrime të Zotin Male, por kjo është e bukra demokracis që rëndësi ka që të gudzojmë dhe të kemi mundësi të të mbajmë qëndrime. Pas taj, se që farë mendojmë dhe ku shka drejt, është gjukimi se cilit më vete. Kështu që unë mendoj që Zotin Male u dhe prapë edhe këtë do të vendosë në një kontekst. Kjo ka qënë, se duhet të eksoj që problemi i kontrolit të drejtuzët partisë, ndaj, le themi, individve të ndryshëm të cilët janë pjesë atë të grupimi politikë, ka qënë gjithmonë. Edhe kur unë kam qënë drejtuzë i keshit ose zonës minister, ka pas gjithmonë një tendencë për të kontroluar se qëfar thonim të se cilin nga ne. Por, jam i bindur, dhe gjithashtu këtë dhe nuk të përgullë që unë kam qënë drejtus, ka qënë betej, e fshet ose e dukshme për dalë dhe për të thënë gjëra që ti i mendoje pa përse të cila ishte linja e partis ose e kërë ministrit. Dhe shpesher konfliktojsh dhe pas të kuptojt, mas një kohet saktuar, dikush promovohet se rrim më shumë me linjen dhe dikush tjetë që ka opinionet dhe vetë lërgot. Por, mua më duket edhe nga biseda dhe mardhene që unë kam e shumë njërës bënda dhe temi Parti Socialistë ose qeverisë, e fëndi vogëlli jemi kemi mi që shokët njërë në gjitha partit, duke të qarë që kjo tendencë është të luar me Partinë Socialistë me Zotin Rama, kontroli se kush duhet dali dhe për qëfar për thonë dhe qëfar linje duhet kenë qëndrimi është bërë më e rëndësishme, është bërë më e ngurcuar, dhe unë kam përshtypin që Zotin Malja, jo se kam bajtë qëndrime politike, po duke që ka pasur një qëndrim të vetin kur ka dal dhe është penalizuar pikërish për të. Që ka pasur kërësish si ekspert, në fakt. Ja, 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 në dakord, nuk po thëmë që kam bajtë që ndrime politike. Ka qënë gjithmoni i kujdeshëm, pak në sajrë ka qënë të këne në abësë, ka qënë gjithmoni i kujdeshëm për të folur brënda profesionit. Unë, Zotën Malja, kam vlerësuar gjithmoni për qëndrimet që mbanë, se thashe edhe kur jam, apo se jam dakord me qëndrimet e ti, dhe shpresoj që e i të vazhdoj të dalit dhe të flasit. 
Kjo më shumë reflekton të Partia Socialiste si me ndonë kjo partin pushtet që duhet administrojt mesajji politik, ose mesajji dhe pik politik ose jo politik. Dhe në këtë këndë vështrim, unë me ndoj që është pjesë e kësaj. Mesajji është, jo vetëm për Zotin Malje, por për gjithë ata që janë pjesë e e orbitës socialiste, që nëse juve dilni dhe nuk keni të njëtën mesaj, dhe nuk keni të njëtën val në mënyrë identike me atë që është kërëministri, ka pasoja. Dhe kjo është për mua e dëmshme për, edhe për partinë socialiste, dhe për debatin dhe mendimet e ndryshme që të kam brënda tyre, por duke qenë e dëmshme për partinë socialiste si një nga dy partit më të mëdhaja në Shqipëri, është automatikisht e dëmshme dhe për shoqenjë shqiptarë. E që do të thot ka marrë fund demokracia e brëndshme në forësa tona politike? Demokracia e brëndshme ka, nuk ka që në kur e fort në forësa tona politike. Po, qëpar mund të pretendojmë për demokraci në tërësi atëra? Ta, është e vërtet. Këte, unë e kam thënë dhe herë tjera. Se nuk menagjon në mënyrë demokratike, është pinë të ndës si mund të menagjosh. është argument dhe debat që ne kemi bërë, ku kemi qënë me sfidën dhe kemi qënë me ashtu, që nëse pretendojmë që do administrojmë pretendohet që të administrojnë një shtetë demokratik, me mjetë, se partit janë mjetë, jo demokratike. Por, ajo që ne po shofim tani, është vajtja në ekstrem e këti mekanizme dhe fryme jo demokratike brënda partive. Sepse këto tani janë, du të prenëm të qka, Zotin Malja është një periferi e partijës socialiste në sensin e tipit dhe dhe mënyrës si debaton. Po të shikor shumitës atyre që janë pësë, ose dhe në pëtë dë, kur dalin flasin, ka një gjut robotike dhe të kuadratuar. Janë të njëtat fraza. Janë të njëtat fraza. Që janë të në foltore nga lideri. Po, Zoti Male nuk fletë në këtë mënyrë. Edhe si kur të ketë një dimendime partinë socialiste, do të thotë me fjallë të vetë në mënyrë në vetë. Dhe për këtë gjërë në vetë vetë ka vlerë, për të gjërë gjërë tjetër. Asë kjo nuk lejohet më. Dhe po të shikoni, kjo ndodhë dhe në kohën e Berishës, ndodhë dhe tani, që i afrojnë gjithmonë më shumë flasën si shfrytë kërëministri. Ka që një historikisht që në konë në nanos. Në konë në nanos, ishte po njëta gjithë, kështë personajë e brënda partijës socialiste, që në një moment po të mbyllje sytë besoje se ishën vërtet ishte fatos nano për balë. Kjo tani po theksoje tek me mika, tek mënyret folurit, tek mendimit, tek gjithë gjithë. Dhe për mendimin tim, kjo është një shkatrim. Dhe kjo të regonë qartë që Shqipëria nuk shoqërinë tonë dhe politikën tonë, po t'i zbërthesh në detaje këto segmente, gjasat për përmisime, jo vetëm që nuk janë, po duke në qartës i gjasat për përkesim. Ne nuk mund t'japim do të vërdiktin tonë, se sa reale janë ato që kemi dëgjuar nga audio përgjimet, por kemi të drejtë në të bëjmë një analizë për gjithë provat që na janë servirur. Apo jo. Me gjitha të mbetet nga rastet e rala, kur një politikan dënojt dhe dënojt me burgë, Po, unë do të thoje që nëse a i në qizim që u dha është i sajuar, atere të gjithë ata që morën pjesë, po në mënyrë dhe qanta ata që e bëmë fizikisht atë gjërim, me një qizim, përgjim, duhet penalizohen, sepse neve kemi nevojë të, që kjo qeveri ka plot korupcion, kemi nevojë të kritikojmë të korupcion, kemi nevojë të godasim të korupcion dhe të ekspozojmë, Por në qovëse ne bëjmë këtë gjë duke manipuluar provat dhe faktet që i prezentojnë publikut, atë ere dhe e që ofronë opozita nuk është më e mirë se e që korupcioni që bënë në qeveria. Kështë që në këtë këndë bështrim, unë nuk kam dëgjuar njeri që të më thotë që a i në qëzim nuk ka qënë i manipuluar ose i sajuar. Por prapë nuk jam ekspert i kësa gjë. Më vjen kej që presidish presidentin me ta... Qështë e që nuk është të nasë kundur ta? Jam dhe akord. Më vjen kej që kërë në rastë në ishë presidentit me ta dolën 4 ekspert nga kafja... Jo, ishë është akoma presidentit me ta. Me presidentit me ta, po. Se e shkarkove. Jo, jo, në ako ishë kërëministri dojët. Ishë zëvëndës kërëministri. Dhe shatoja, dolën 4 ekspert nga kafja duke fërku barkun dhe thanë që ajo video nuk ishte qërtë ose dëgjimi. Kusën të rastë nuk në e thonë. Me ndoj që është kolaj duhet në e thonë se pësë gjë shumë teknika. Në rastin e dënimit politikanve, unë mendoj që në qëse këtu duhet ishte dënuar njëri, duhet ishte dënuar ata që fizikisht mund kem bërë përgjimin dhe në qëse ka që një manipuluar. Sepse, në qëse po dënohet Zotis Alanjë sot, i bje që është e vërtetuar që përgjimi është një manipuluar. Kjo është e para, sepse po nuk ishte kjo e vërtet, atër e skavlerë që është elementit tjetër. Ajo që unë duhet të them është kjo që unë nuk kam, unë do doja që në këtë rast flistë e gjukata, nuk kam asë një loj 
respekti dhe vlerësimi për, për gjyshtarën në fjallë, sepse dhe dhe rastet tjera ku ka marrë vendime tërsisht të një anqme politike, nuk e di fare se gjova që gjasme është një ju zotit gjafa, se meren fare me këtë gjera nuk e di, por nuk ka rëndësi eshte zotit gjafa e po jo, për mua nuk është një gjyshtar që duhet të kaloj eventualisht vetingu dhe duhet vazhdoj tjetë në sistemi dhe vetingu. Nuk e shetë besushëm. Absolutisht, sepse kam, jo raste personale, por kam raste që i kam djekur me këto kalzimet që kemi bërë për nërtimet pa lejnë, për tiranën, për Shqipëri, dhe mënyra si ka trajtuar, për mua është qarta si i anëshëm. Ashtë i anëshëm politikisht, apo është i anëshëm për qështë e pazari, pas të atës më interesant të di, rëndësi për mua si qytetar ka që është i anëshëm. Kemi gati tre vite që shpresojmë shumë, se me ngritin e strukturës posashme antikorupcion, më pas të byros komtare të jetimit, pra strukturave të reja, ose institucionave të reja të sistemit të drejtsis, gjërat do të ndryshojnë, peshit e mdhej do të shkojnë për para drejtsis, dhe të gjithë ne do të jemi të barabartë për para ligjit. Kjo në është premtuar. Nga bërë për shtybe një mini sondajsh, nga bërë fevziu më brëmin e djeshme në opinion, ku dilte në mos nga bëhem 74% apo 76% e qytetarve që ndishnin emisionin që nuk e besonin një gjithë të tjilë. Pra nuk besonin se kjo struktura posashme antikorupcion do të funksionohet dhe do të arrestoj vërtet zyrtarët e korruptuar. Duhet të mbasim shpresën apo duhet japim support, duhet japim mbështetja? Unë mendoj që në vetë vete, në vetë vete reforma në drecësi është një gjë e mirë që u bë. Pse? Ne e dim që sistemi unë i drecësis ka pasur shumë korupcion, që të përgurje që është gjysori, dhe ne do donim dhe dëshirojmë që kjo reform të këbë një pastrim në mos total të një pjeset të madhe të këti elementit korruptuar dhe që nuk duhet ishtë atve. Përënda këti o borri tonë, politikë, administrativë... Atje do shkoj, atje do shkoj. Mund të funksionoj? Shqetsimi që unë ka... Unë mendoj që po, unë mendoj që nëse do flasë pak më ngusht për reformat për pastrimin, brënda sistemi drejtsis, unë mendoj që një pjesë e madhe e gjyshtarë dhe prokurorët korruptuar do hiqen. Nuk mendoj që do hiqen të gjithë dhe do thëmë pse. Unë mendoj që do hiqen ata që kanë vjedhur më trash, më dukshëm. Do ngelen ata që janë të ndershëm, po do ngelen dhe më të rezikshme në atyre që janë të korruptuar që nuk i kap dot këj model që është ndërtuar. Por mendoj që në total do hiki një pjesë e madhe atyri që kanë për korupcion edhe që kanë lethimi kanë shkelur normat që duhet kishtë e sistemi i drejtsis në basë kushtetutës dhe ligjeve. Por, duhet shkoj pak të konteksti shëqëror dhe politikë që ne kemi. Arsyja që u pranua nga opinioni publik që të bëjnë një në formë ka që thellë, nësëpse kjo duhet të pranëm, duhet të pranëm, është një shok i math për sistemi i drejtsis kjo që ne përbëjmë. Normal. Arsye që u pranua... Pa logaritur kostot, se kemi edhe kostot i ashtë zakonshme. Absolutisht. Dhe jo vetëm kostot financiare, flasë për kostot njërzore, të bështëshjeve të kryuara... Ne nuk kemi filluar të ndjema koma, sepse radhët e gjerave për të vlerësuar dhe për të shqyrtuar nga gjysori, poshtohen. Jemi pa dy gjukatat kërësore aktualisht. Poshtohen dhe doshtohen dhe më shumë, dhe sa të mbjullë dhe gjithë këtë proces. Shqy që kostot janë të jashtë zakonshme dhe akoma nuk i kemi parë kostot financiare, Kjo reformë ju shqitë shëqëris, sepse kjo do pastron të politikën. Në më kjo ishte objektivi kryesor politikë për të bërë një reformë ka ishte telë. Dhe që është gjëja me dëshiruar nga gjithë shqiptarët. Dhe që është gjëja me dëshiruar nga gjithë shqiptarët, po unë duhet i pyës qytetarët shqiptarë. Cili është mjeti kryesor për të pastruar politikën? Sistemi drecis apo vota? Vota. Ja, këtë kështë gjëja si Vota, kjo do të tëtë... Kusht në e garantohen votën? Kjo do të tëtë... Dhe këtu hapim i kapitun tjetër, pas të e. E, është kapitun tjetër, po unë mendoj që vota sot nëmrojt. Vota mund të bletë para se shkëtë e kutia votimit, vota mund të kërcënohet para se shkëtë e kutia votimit, po vota kur hidhen kutit votimit, nëmrojt. Për mendimit tim. Në tërsi, në thënën për këndë për qindë rastë, se së po them që mund më sketë... Pra nuk ka më rëndësi kush nëmron Kër jetë kutia votimit, i me 4 mure, nuk të qikon njëri, voto se duash. Qa do që ti premtosh dhe të kërcënë e tjere të jashë? Minimumi ka që gudzim që të tarë duhet a kemi, dhe nuk mund të trëmbem, nuk mund të justifikojme të anisë se më ka kërcënu që do më heqin nga punë. Po fotot? Po, me ndoj që edhe punë e fotove është kërëshqisë e zgjithë dhe shkolla e zgjithë, me që se do ngeli aty. Por, ajo që deshtë të teksoj Por duhet jemi të qartë që prokuroria është mjetë kirurgikal, do bëjë goditje të pakta dhe specifike. Neve politike nuk e kemi problem specifik. Rama është aji që është, Berisha është aji që është, Mimeta është aji që është. Po, këto individ janë përfajsus të një fenomeni, që ti godasës për të goditur fenomeni si simbolik vlenë. Po, në qësë nuk e trajtonë fenomenin më thellë, dhe këj më thellë bëjtë me votë, 
Unë mendoj që reforma ndrejtësinë nuk do arrijë atë që ne dëshirojmë ose atë që ne ashtanë. Dhe do të vendosë prapë dhe këtë në kontekst. Në Shqipëri janë bërë tre ndryshimet në dhe kushtetuse gjatë këtyre tre viteve. Në theteta, 2008-ta dhe kjo e reformës ndrejtësi. Letë që këmë dytë parat, sepse këtë tretën po presim që do presim edhe 4 vjetë, 5 vjetë, qovë rezultatet. Qojnë frutat. Në në theteten, objekti kërësor ishte të ndryshem reformën, të ndryshem sistemin, që të mos kemi më një njërit forcë, si që ishte Berisha, një president i fuqishëm. U bënë ndryshimi, e mirë atoj partija në pushtet dhe me referendum si shdonë dhe? Në regu, ku jemi sot? Jemi me një individ politikan, i cili është shumë herë me i fuqishëm politikisht, dhe ka më shumë mekanizmat U bë ndryshimet e 2008-ës, në pretekstin... Po, a lidhet kjo me faktin që në fakt të gjitha ndryshimet i kanë bërë dy partite më dha? Po, lidhet me faktin me këtë, po lidhet me... Dhe është folu gjithmonë për një marrë veshje, ne e themi të heshur, për në fakt e ka që heshur, nuk ka që jonë, po një loj pakti që ka egzistuar gjithmonë për interesat e dytë më dha. Mund të lidhet me këtë, po lidhet dhe me një gjithë tjetër. Ne duhet kuptojmë si shëqeri, si qytetar që ka një limit se sa mund të përmiso është gjera duke bërë regullat të reja, ligjet të reja, kushtetutat të reja. Në fund të ditës janë vendimarit individualet të cilët ne marim, në njërë përdiqme, që i mdëshkojnë, apo i miratojnë këtë lojësia dhe këtyre politikanëve. Sepse edhe 2008-a u bënë dryshimi me preteksin do regulloj parlamenti, dhe u mbush parlamenti me më shumë kriminel edhe bandit se të kishtë për para 2008-ës. Dhe më thënë, duhet jemi të qartë, dy ndryshimet kushtetuse që ka bërë kjo klasë politika, këta politikanë që janë gjirë sotë, plus minus. E kanë bërë situatër më keqë, thua? E kanë bërë më keqë kur kanë bërë ndryshimet politike, dhe ndryshimet politike i kanë bërë për thjesht për një motiv momental politik. Me qënë se në momentet që në flasim supportin kryesor, financimin kryesor dhe investimin më të mathe kanë shtetet e bashkuarat e Amerikës, edhe bashkimi Europian, natyrisht, por kryesisht shtetet e bashkuarat e Amerikës, më shumë se sa na e ka spjeguar parlamenti ose ekspertët, na e ka spjeguar ambasada amerikana, se qëfar do të ndohë me reformë në drejtësi dhe si do të funksionoj dhe qëfar të mira do të nësilë spaku në këtë rast, me qënë se sot është bërë edhe ajo të ceremonia e zyrtarizimit të kreut të këti institucioni. Mund të funksionoj në gjyrat ndryshe me këtë loj partneritetit, shtetetve të bashkuarë e të Amerikës? Mendoj që është një përpjekje... Apo e pjesa shqiptarizimit që ne bëjmë zakonisht ka? Mendoj që është një përpjekje, jo, unë nuk duaj që të futëm që ambasadet janë korruptur ose të kapur e tjera tjera, por mendoj që kjo nuk do të të që përfajsuset ndërkomtarë në Shqipërisë, në mos nga vëndet për endimore që po flasim, nuk bëjnë nga bime dhe nuk si do është ka shëmbu i plot, ku edhe Amerikanë dhe Bashkimi Europian kanë marrë për si për dhe janë futur në vëndet ndryshme për të bërë reforma ose ndryshime dhe kanë dështuar. Kur them kanë dështuar, së kanë dështuar vetëm ata, në ratë parë kanë dështuar vëndi. Por ata i dha një loj legjitimiteti kësa reforme që u bë. Unë personalisht të thash, nuk jam kunder në ndryshime dhe reforma si është bërë, por mendoj se në mos ambasada amerikane ka bërë një një gabim shumë të madhë në mënyrën se si ka prezentuar dhe se si ka debatuar dhe argumentuar publikisht, si në mos ambasadori në të ko. E ka për zotin lu? Po, për zotin lu. Unë mendoj që klasa politike shqiptare do të absorboj efektin e reformës drejtësi dhe nuk ne nuk do kemi ato lojnë dëshkime që ne presim. Në mos arrojmë që e pare një rafatet e parashkrimit për gjdoj gjë që kanë bërë pothuset drejtusit e pëdës, si në mos 2009-2013, praktikisht do s'ka dojnë. Kanë s'ka dojnë, më kur të mbarojë reforma që të filloj puna konkretisht, nuk e qatë dënosh. Mund të kapet një pjesë zotin bashkë në bashki, që ose ka dhe qka, që nuk e dithë, është po themë si a fatë korë, dhe pastaj qeverisja pësë dhe lësë i. Kjo është e para, që të timit qarë, dëmën, që ose dikush pretë që të dënojët berisha për në një gjërë, nuk ka për ndodhur, sepse që a do që mund të këtë bërë berisha, të mirë ose t Po, shiko... Po e thema lasë shqiptarësha. Se të dyshirë në madhë është gjithmonë kërë. Shiko, për te një kënajësie individuale kër jenë kafe që i thua, a, e hëngri dhe kësë e meritë tonëte, qëllimi unë si qytetarë dhe shqirë, unë si qytetarë nuk është për të bërë koka turku, për hirë të bërë koka turku. Qëllimi unë është që... Po ne e bëjmë të ama. Po, se e bëjmë, kështë do të thotë që kjo është gjë e minu se na përmison jetën tonë. Sigurisht, ja. Përveç që të knash një moment në kafe, nuk dryshon jetën. Në mënë, fëmija im nesë do e hyjë në një ekonomi, e cilë është e pa drejt, e pa barabart, me nepotizëm, me korupcion, e tjera tjera. Si u knash, së shumë të mirë mësolli mos e u bë një kokë turku, në qovë se kjo gjë vazhdon, reforma në drecësi dhe kokat e turku të vlenë vetëm në qovë se ndryshon silja dhe kjo duhet jetë e gjërë dhe e thellë. Dhe që tjetë dhe e gjërë dhe e thellë, unë nuk e shikoj se si mund të bëjë kjo prokurit dhe kjo sistem gjysor që ne kemi. 
uroj që të ndodhi, absolutisht nuk duaj që t'jem pesimist në këtë gjë, por në qëse do bëjnë një analiz me gjak fëtësi, nuk i shkoj premisat shumë të mira për këtë gjë. Dhe fakti që ndërkomtarët i vun vullë në tyre kësa reforme, për kundë razi unë mendoj që diskretonë gjërë dhe tjera që mund të bënë më mirë më vonë. Neve kemi shumë të shtime të ndërkomtarëve, edhe e zëmë për mendimin tim për shumë të futi Amerikës në Irak, jo lufta, lëmë pushtimin. Ajo që u përpoq të ndërtonë të në Irak është dështim. Që që nuk duhet marim gjdo gjë që thonë Amerikanët, ofës Gjermanës e Francesë, si një gjë e mirë dhe gjë e durë. Ata mund kënë qëllimet mira, kjo nuk duhet thotë që edhe ata nuk bëjmë gabime. Po jemi të vejgjur dhe jemi për fat kështë edhe shumë inferior. Politika shqiptare është shumë inferiore ndaj kuajve. Zduhet jemi, ne duhet i marim që farë në thonë ndërkomtare, duhet i analizim, duhet kemi një debat në fjild. Unë nuk më ka përqyrë kur u tha në atë ko, mos ga bojnë nga Zotë Lupa, mund të kemë gabim, që kush kritikon ato kur po bëjë miratimin parlament i ase që u propozua si për ndryshime ligjore kushtetuse, nuk do reforma në drejtësi. Do më thënë, kush ka një mendim dryshe në Zotë Lu, në atë ko, ishte kundë reformës? Unë jam pro reformës në drejtësi, mendoj që duhet bërë reformë në drejtësi në politikët e të tjera, po mendoj që kishtë e gabim njërën si e bërë. Dhe dhe tani, gjasat dhe mënyrën si që është zbatuar nuk janë shumë premtuse. Edhe me ngërqët që kanë pasur, me mënyrën si kanë logaritur gabim gjërat, me faktin që ne s'kemi disa nivelli gjukata është funksionale. Dhe më thënë, kush e mban logarim për këtë gjë? Sepse kërë ministri tha, unë po bëjtë që thonë përëndimorët. Ne për përëndimorët s'kemi votuar, kemi votuar për këto që janë parlamentë, ose ata që dole njash parlamentet, ose kemi i vën kryshin fletës. Atere, kush që më përgjësin që ne s'kemi dy nivelli gjukatash? Kërë ministri thot, përëndimorët dhe deshën, parlamentin i miratojtë gjithë bashkë. Ja ku e keni, po. Ja ku e keni. Kjo është për kuset cili heqë dorë nga përgjësia, dhe ato që vuen një qytetarët që presin. Mirë, një zhvillim tjetër, po do doja një komend shumë të shkurëtër, më sakt për të aparë nëse po përdojët për një qëllim të caktuar, apo është thjesht një marveshje si qështë tjera. Dhe të fjallë për ato që ne kemi shuetu mini shengen një Balkanik, sot njësin takimet, është takimit tret, zhvillohet në Tiran, mes Kërëj Ministri Trama, Zoran Zaev, të Maj Qedonis Suveriut, dhe Aleksandr Vucic, presidentit të Serbizve, dhe ndosja do të këtë një aksion politik në orën 5 mas dite në lullishtën për balë Rognerit, në lullishtën që malë Stafa, nuk e dim se për shfarë bëjt fjalë, dje ka dalë me deklaratën që një krimin e lufte, si Aleksandr Vucic, nuk mund të promovoj pachen në rajon. Mendojnë se është një, 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 të themi një loj platforme e stisur për qëllime të tjera, qofte dhe të politikës lokale të se cilit për e këture liderve, apo është realisht një përpjekje për të lecuar sa gjëra në rajon. Kam lezuar një shkrim të Martin Hens, është një osë shumë i mëri Balkani dje, që thoshtë e Shqiptarë duhet të zjedin, do t'jen pjese një Serbijet madhe, apo do të ruaj një identitetin traditat e tyre, si një vend që prej mira shekush jeton në këtë rajon. Po, unë do të thoja që Pa dushim në që ne duhet rrim dhe identitetin tonë dhe s'kemi nevoj që t'jemi asë pjesë e një Serbije më të madhe, ne shqyqyrë që duhet t'jemi pjesë e një Europë më të madhe. Dhe që dhe një fra, Serbisë t'jeshti duhet një detë, së është të. E kuptoj, mendoj që ne t'kemi një mardhënje normale dhe partneriteti ekonomik edhe social, pëse jo, me fëqinjët tanë, duke përfshikë të dhe Serbinë, nuk ka në një gjithë keqe, por për aqë kosa Serbia ka atë loj qëndrimi shtetis sërbë, po edhe letemi një pjese konsiderushme e populatës sërbë, atë loj qëndrimi dhe mentalitetin dhe e Kosovës. Për nësë i Shqiptarë, do jetë gjithmonë e pa mundur që të bëjmë një aliancë dhe të kemi një bashkëpunim të thellë me shtetin sërbë. Kështu që në qësë Serbia i duhet detë, i duhet në rrath parë të zhjithi këtë problem që kam e ne, dhe pas taj neve duhet për te këti problemi dhe mushtë të mundë dhe duham po jo të bëjmë një bashkëpunim ka Ndryshe pas taj letë vëzhdojt gjithë dhe dhe në diku tjetër, se zbesë zëtë dhe gjithë këtu. Me gjitha të përtek saj, mendoj që nuk ka asë një gjithë keqe, që ne të kemi një mardhenje të mirë, të kryem letësira ekonomike në kuptimin e transportit madhara dhe mjetër. Ashtë të tjetër gjithë. Dhe nëse kjo mini shengeni ka një vlerë të tjilë, që me siguri e ka dhe pjesërishtë e ka, nuk ka një gjithë keqe. Unë mendoj që duke marë pra Unë mendoj që vëndet e Balkanit... është dhe pak si sfid kjo për bëje, në? është një loj sfid dhe po është sfid kodi, përsepse këtu ka dy gjëra. Ne imi nësi vënd, po edhe po të duesht në afusësh ne, Maqedonin dhe Serbini, imi vëndet shumë të vogla dhe nuk kemi gravitetin tonë, një aftushëm. Dhe bota po ndarët në sfera influencë, gjithë moka që në ndarë, dhe ne duhet zjedim. 
do jemi me përëndimin, apo do jemi me lindjen. Qa do që të ndjejmë brënda, duhet zjetësh. Për momentin, kuptohet të pak të në flasë për Shqiprin, po pulsia Shqiptarë është qartë zi pra përëndimore, në total dhe në frymë, kjo është një gjemë rekullushme. Kështu që politikanët ta nuk kanë mundësi, si do mos si që bëjnë Serbi, që të bëjnë lojra me Turqin, me Rusin, me lojra serioze, si që bëjnë Serbia me ushtrimë ushtarake me Serbin, ose bëjnë mjetë ushtarake nga Serbia. Kështu që duke mos pasur de facto mundësin që të lozi me lindjen, bëjnë sigur lozi me njëri tjetërin, dhe e sa Europës të bëja të mbledhen e radhës dhe të nga pranoj që në të fullem ato bisedimit. Falem derit, Bëgjo. Falem derit që ishën studio. Falem derit për gjithë mendimet. Falem derit. Isha me Gjergji Boja Gjion në këtë bised në studio.